会できて本当に素晴らしいです。We look forward to Wednesday evenings when we'll be together with our dear friends in Japan. This is a temporary thing. One of these days, we are actually going to be back with you in person. That's a promise. <laughs> I want to say thank you to Brother Clevenger for those very kind words. I actually know myself a lot better than he knows me. <laughs> And I don't feel in any way that I、uh, qualify for any kind of a title, but I do sincerely love the Word of God. I feel like the, the Bible is like a treasure box, and there are so many. Beautiful things that we can learn、uh, from the Word of God. And so tonight I'm going to、uh, talk to you about、um, from a very familiar scripture. And I'm going to talk about、uh, dwelling in the secret place. I actually am taking a bit of a risk because I don't know if the scriptures that I use are going to be translated into Japanese with the same meaning. So if If it's not the same, you're just going to have to go along with me and、um, hear the message. Amen. So we're going to begin tonight in the book of Psalms. We're going to turn to Psalm 90 and we're going to read the first verse. In my Bible, underneath the, the number Psalm 90 is a little sentence that tells me that this particular Psalm. Is a prayer of Moses. And I think what happened was this was a prayer that Moses prayed many times in front of the,、uh, the people that were following him, and somebody actually wrote it down. And it was included in the book of Psalms. We know that Moses was a great leader. In fact, Up until today, the Jewish people consider Moses to be one of the greatest people in their entire history. So here's what Moses prayed. In the first verse, Lord, You have been our dwelling place in all generations. 
主よあなたはよよ我らの住みかでいらせられる。So let's take a minute and look at the different places where、um, Moses actually called that his home. で、えっと、そのちょっと時間をとってですね、他の聖書箇所も見ていきたいんですけれども、実際にこの神がこの私たちの住みかだというふうに言っているこの別の聖句です。When Moses was born, His family were slaves and they would have lived in a very simple, maybe a tent or a, a, a very simple home because、um, they were considered very, very low economically. であのモーセが生まれた時なんですけども、このモーセの家族は本当にあのとてもとてもこの貧しい家庭で、そしてあの経済的になんかも最もこの低い、あのなんていうのかな、この位というんでしょうか、そういうこの人たちというふうにみなされていました。His second home was、um, the Pharaoh's palace, which was a, a pagan environment. Where they worshipped false gods, they worshipped the sun and the moon. So it was a very unhealthy environment. So, the Monse no Nibame no Ye to Yuno was on the Paro no Kyuden and the Skedomo, so Kua Kono E, no Ikyo no Kamio, Kono Sinji Te Iru Kono Kate, so Ste, Nano de Taiyo to Ka, Kono Tsuki to Ka, so Yu Mono Ogan de Ita, to Yu no Totemo no Fukenko na Kankyo de Sta. The third place Moses lived was in a place called Midian. So, the third place Moses lived was in a place where he ran to after he had killed the Egyptian and he was afraid that they were, the Egyptians were going to kill him. When Moses was talking about Midian, he said, I was a stranger in a strange place. であのモーセがミディアンのことを語ったときにモーセはこう言いました。私は見知らぬ土地で見知らぬ人となった。So obviously, Midian was not really a comfortable place for Moses to live. なのであのもちろんこのミディアンという場所はこのモーセにとって居心地がいい場所ではなかったんです。And then, after God called Moses, he spent the rest of his life in the wilderness. そしてこのあの神様がモーセを召した後でこのモーセは本当にこの長いこと、えっと、この荒野で過ごしました。Four different locations that Moses called home at different parts of in different times of his life. なのでモーセはこの自分の人生の中でこの異なるこの季節、異なるこの時代に4つの異なる場所で過ごしたんです。None of these places were really comfortable or really a, a pleasant environment for Moses. But somehow, in the middle of all of this, these difficult things that he faced, Moses was able to say, Lord, You have been my dwelling place in all generations. でもこのそ,のその季節の中のこのど,どこかの時点でモーセはあのこのように言ったんです。主よあなたは私のヨーヨーの住みかです。モーセは、あなたは、The,、um, the walls of where he was physically living, and he understood that he was actually in、uh, that God's presence was around him and was directing what he was doing. で、あのモーセはこのなんていうのか、四つの壁で囲まれたこの場所、このそのその小さな場所がこの自分の住みかではなくて、でもこの神様の霊がこの自分を導くところ、そしてこの自分にあのこの教えを与えてくれるところ、それがこの自分の住みかだというふうにこの認識しました。In his entire life, Moses was always in uncomfortable environments. 
のでこの彼の生涯を通してモーセは居心地が悪い思いをしていたんです。But somehow he grasped the truth. Lord, you are really my dwelling place. でもこのどのようにかしてわかりませんけれどもこの彼はその真理をつかみましたこのその真理というのはこれです主よあなたが誠に私の住みかです Now let's look at the next Psalm Psalm 91 and verse 1どうぞ皆さんこの次のこの91編の一節を開いてください This is a Psalm of David これはこのダビデの歌です David was another great leader in Israel あのダビデはこのイスラエルのもう一人のこの素晴らしいリーダーでした。If you ask a Jew, they will tell you the two most important people in their history were David and Moses. もしもユダヤ人に尋ねるのなら、彼らはその歴史を通して、あの二人のこの偉大なリーダーの名前を挙げるでしょう。それらはこのモーセとダビデです。ダビデはこのモーセの死後300から400年後にこの生きていました。But here's what David said in the first verse of Psalm 91. で、この91編の一節でダビデはこう言っています。He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. 意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の影に宿る人。Now let's look at the places where David lived in his life. であのダビデがこの自分の人生で過ごしたこの場所を見ていきましょう。When he was、uh, young, he was the youngest son of his father. あの彼が若者だった時、この,この父の,この家でこの最もこの若いものでした。And he was given the job of looking after his father's sheep. そしてこの父の羊を世話する責任を与えられていました。So while all the other people in the family lived in their house, David lived out in the field. なのでこの別のこの兄弟たちがこの家族の人たちがあの家で生活しているのに対してこのダビデはその羊の世話をするために脳で生活していたんです。He was alone with only the sheep and other animals to be his friends. で、あの彼は一人ぼっちで、このただこの羊とか他の動物がこの彼の友達でした。After a few years, he was anointed to be king, and you all know the story how he ended up spending many years running from King Saul. であのその数年後にこの彼はこの王になりましたけれども本当にこの生涯の長い期間をサウル王から逃れて生活していたんです。During those years, David didn't have a home. He lived in caves, he lived out in the open, he lived in tents, anywhere he could find a place to put his head down and sleep. であのその時にはこのダビデには家もなくて例えばホラーナとか野原とかもう本当にこのどんな場所でもこの枕するところがあるのならそこがこの彼の住みかでした。In the next part of David's life, he lived as the king in the palace. でもそのこの後のこの時代にこのダビデはこの宮殿で王として過ごしました。So he also had several different environments that, that、um, he, was, he was living in different times of his life. なので、このダビデもまたこの人生のこの異なるこの時代にこの異なる場所で生活していたんです。He didn't always have a regular home that he could go and, and stay and just you know, eat his meals and sleep and do whatever. なのでこの自分のこの定まった家というのはなくてこのそこに戻ってこの食事をする場所とかそういったものは彼にはありませんでした。But during all of this upheaval in his life, David was able to write, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. 
でもあのそういったこの状況の中で混乱した状況の中であのダビデはこのような歌を書いたんです。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人は全能者の影に宿る。Just like Moses, David had learned that my physical environment isn't the,、uh, isn't the end of the story, but there is something beyond that. I'm actually dwelling in the secret place of God. で、あの、モーセと同じように、このダビデもそこでこの見出したことがあって、それはこの自分がいるこの物理的な環境というのが本当に最終的なこの目的地ではなくって、けれどもそれを超えたこの素晴らしいあの場所があって、それはこの全能者の影に宿ることだ。Now, in the English language,、um, English has a lot of words that basically say the same thing. であの英語なんですけれども、英語ではこの同じ言葉を、同じ,、うん、同じものを表すこのさまざまな言葉があります。I think it's probably quite confusing for people that from other languages that are trying to learn English. なので、の他の人がこの英語を学ぼうとするとき、ちょっと混乱すると思います。I say, I live in Malaysia. あの私はマレーシアに住んでいます。You live in Japan. あなたは日本に住んでいて。I live in an apartment. Maybe you, maybe you live in a condo or you live in a, in a flat or you live in a house. But in, in the English language, when we talk about our dwelling place, that has a deeper meaning of somewhere where.、Um, Where you, you feel very relaxed, that's where you belong, that's where you rest, and you feel very comfortable. <clears throat> であのこの住みかっていうふうに言っていますけれどもこの英語のこの住みかっていう言葉が意味するものは何かあなたがそこにいるときにとってもリラックスしてとっても快適に感じる何かこの心地よさを感じるそういう場所という意味があります。Not, ju not just my physical environment, but it, it goes deeper to give the picture of, of something that's very、um, protected, very sheltered. であのそれはこの物理的な環境を意味するものではなくて、けれども、なんかもっとそれよりも深い意味があって、なんかその守られている、そしてなんか覆われているような、そういう場所を意味しています。So David used this word dwelling place when he talked in this verse. でこのダビデはこの聖句でこの住みかという言葉を使っています。And he said there are actually promises for people who, who dwell in the secret place. そしてこのそのようなこの隠れ場にこの住むこのリラックスしてくつろいでその守られて住むその人たちには約束が与えられているということを言っています。So we have to ask the question, what is the secret place? なので私たちはこの質問しなければいけません。その質問というのはその隠れ場って一体何 ?If we don't know where it is, it's going to be pretty hard for us to dwell there. であのその隠れ場が何,の何,個何のかを知らなければそこに住むことは私たちにとって難しいです。I think probably many of you tonight have been、uh, PI students over the years. And you studied about the tabernacle. そして幕屋のことを学んだかなと思います。So we all know that in the tabernacle we have the altar, then we have the brazen laver. And then we move into the holy place with the different pieces of furniture. The candlestick, the table of showbread, the place of incense. であの食材とかこのそのパンが乗っているこの机とかそしてあの香の祭壇とか。After that, 
you come to a thick, heavy, strong curtain or a veil that hung behind those pieces of furniture. でそ,のそういったこの道具の,この後ろにはあのその部屋を隔てるこのとっても、うん、と太いなんか分厚いその膜というかこのカーテンのようなものがありました。それはこの壁のようにあのだったんだけれども壁ではなくてでもそのカーテン膜だったんです。Behind that curtain was a secret place. そしてそのこの幕の向こうが隠れ場でした。It's called the Holy of Holies. それは死聖所と呼ばれました。Nobody was allowed to go into the Holy of Holies. 誰もその死聖所にこの行くことが許されていなかったんです。On the Day of Atonement, one day every year. けれども、毎年、その、あがないの日、その一日に。The High Priest, after going through a lot of rituals, he pulled the curtain off to the side and he went into the Holy of Holies. でこのその大祭司がその日にこのさまざまなこの儀式を終えた後でその幕をこの片方に引き寄せてそして姿勢所に入っていきます。He was the only one who ever went in there. そしてこのそこに入ることができたのはその大祭司だけでした。And when he went in, he had a lot of fear because if God felt that he was not worthy, He would be instantly killed by the power of God. Nobody knew what was back inside that room. Nobody except the high priest. そしてそのこの奥の部屋で何が行われているかを知っているのは大祭司だけだったんです。他の誰も知らなかった。It was a secret place. それはこの隠れた場所、隠れ場でした。I'm sure people would have, there were many people that would have said, I would love to be able to go in and see what's in that room. あのおそらくたくさんの人たちが本当にあのその場所に入ってこのどんなことが行われていたか見てみたかったと言うでしょう。Could go. It was secret. でも誰も見ることができなかった秘密だったんです。All through the Old Testament that kept on being a secret place. なのでこの旧約を通してその場所というのは本当にこの秘められたその隠された場所でした。So when David wrote that, he was actually speaking prophetically. He knew in his time no one was allowed to dwell in the secret place. であのなのでこのダビデがこの成功を書いたときにそれはこのまるであのこのまそのその場所のことを書いたようにこの誰もこの隠れた場所で行われていることをあのこの知ることが許されていなかった。It was something he was seeing far off in the distance. But now let's turn to the book of Matthew, chapter 27. Matthew 27, and we're going to read verse 51. This is what happened. At the moment that Jesus gave up the ghost on Calvary. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. 51節すると、もう、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け。So、this piece of paper that I have in my hand 
represents that veil. で、この紙なんですけれども、私が手に持っています。これがこの幕をこの象徴しています。In that moment, it was as if God Himself put His hand on that curtain, and from the top, He ripped it in half. なので、この瞬間にまるでこの神様がこの手を持って、手をあのそこに置いて、そしてその幕の上から下まで、あの完全に切り裂いたようになったんです。And all of a sudden, it wasn't a secret anymore. そしてこの突然、もはやそれがこの秘密ではなくなった。The door was open. ドアが開かれました。We had access into the presence of God. そして私たちはこの神のご臨在の中にアクセスできるようになったんです。Jesus made a way for us into the secret place. であのイエス様がこの私たちのためにこの隠れ場へのこの道を備えてくださった。We're not in the Old Testament anymore. 私たちはもはや旧約の時代にはありません。We live in the New Testament. 私たちは新約の時代に来ています。And we have access To the Holy of Holies. We have access to the secret place. そして私たちはこの死生所にまたそのこの聖なる場所にこの隠れ場へのこのアクセスがあるんです。So let's see what Paul said in the book of Hebrews chapter 4. ヘブルビトへの手紙の4章からこのパウロがど,どんなことを言っているか見ていきましょう。Now remember in the Old Testament, The high priest went into the holy of holies with great fear. He had little bells on his garment that would ring if he died, so they would know they needed to pull him out. であの彼が着ていたこの衣なんですけれども、その衣の,この下の方には、その鈴のようなものがついていて、そしてこの彼がこの死んでしまって倒れてしまったら、その音が聞こえるんですね、鈴の音が。それでこの人々はこのロープを引っ張って、彼をその姿勢上からこの出したんです。But now, that veil is in two pieces. でも今、その,この幕は2つに裂けてしまいました。And Paul wrote in verse 16 of Hebrews chapter 4, Let us therefore come not with fear, we come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. 16節だから私たちは憐れみを受けまた恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に大胆に近づこうではないか There's、no、more fear. なのでここには恐れを持ってとは書いてありません恐れはもういらないんです We are welcome to come into the secret place. 私たちはその隠れ場にこの関係を持って受け入れられるんです And all of the mercy That was available at the mercy seat. All of that mercy is available to us. So, the mercy of 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 t h 19節から22節です。Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. 兄弟たちをこういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖女に入ることができ。By a new and a living way which he has consecrated for us through the veil. That is to say, his flesh. And having a high priest over the house of God, 
さらに神の家を治める大いなる祭祀があるのだから。Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. 心はすすがれて、両親の咎めを去り、体は清い水で現れ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ、見舞いに近づこうではないか。Full assurance of faith. この、うん、確かなこの信仰の確信。I am not forbidden anymore to come into the Holy of Holies. 私はこの死聖所に入るのをもはや妨げられることはないんです。I am welcome at in the Holy of Holies. この私はこの死聖所でこの歓待されるんです。I can come right up to the mercy seat. そして私はこのすぐさまその憐れみの御座に近づくことができるんです。Nobody is going to say, oh, no, 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 don't touch that. No, 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 you can't touch that. あ,あ、ダメダメダメ、それに触ったらダメ、それに触れてはいけないよとあなたに言う人はいません。The door is open. ドアは開かれているんです。I can get all of the mercy I need. 私はこのすべての必要な憐れみを受け取ることができます。We're going to go back to the book of Psalms again. で、もう一度この詩編に戻りますけれども。Psalm 27.27 27編です。Verse Uh, starting at verse 4, we're going to read verse 4 and 5. This is another psalm of David. Beginning at verse 4. One thing have I desired of the Lord. That, go ahead. When we come to the Lord, we have such a long list of things we want Him to do for us. David said, There's only one thing. I'm going to seek after that one thing. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble, he will hide me in his pavilion in the secret. Of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock. So, the Shuda Nayami no Hini, so no Karia no Uchini, what a show he some say, so no Makuya no Okuni, what a show Kakshi, you are no Veni, what a show Takako, Karelu Karadar. Okay, where in the Old Testament times, where did God's presence dwell? Raise your hand if you know the answer. There should be a few hands going up. Where was the presence of God? His presence dwelt in the Holy of Holies. So that's the house of the Lord. Where he lives, that's his house. And David said, I want to dwell in God's house all of my life. そしてラビはこう言っています。私はこの私の命の限り、主の家に住んでいたい。I want to dwell where God dwells. 私はこの神が住まわれるところに私も住みたい。In that secret place. その隠れた場所に。For David it was a secret. For us it's not a secret anymore. でダビデにとってそれはこの隠れた場所でしたけれども、私たちにとってもはやそれは隠れた場所ではありません。Because David knew that in that secret place 
the shadow of the Almighty would be covering him all the time. であの代では知っていたんですね。その隠れ場にこのいるときに、その全能者のこの覆いが、その影が、このその間ずっと彼の上にとどまっているだろう。He said, I want to live in the same place where God lives. 彼はこう言ったんです。私はこの神が住まわれるその同じところに私も住みたい。I want to dwell in God's house. 私はこの神の家に住みたい。I said a few minutes ago, we're not living in the Old Testament anymore. If we all had to squeeze together in that little Holy of Holies room, there wouldn't be much space for all of us. It would get very crowded. あのとってもあの何かな引き締めし合ってあのとても狭い場所になってしまいます。でもその幕が半分に引き裂かれて。The way is wide open. そしてその道は大きく開かれました。And we all have access to the place where God dwells. だからこの私たちはみんなこの神が住んでおられるところにこのアクセスを得たんです。You've all studied the topic of the tabernacle when you've done your、uh, PI classes. You know that the tabernacle is a picture of the plan of salvation. The altar is a picture of repentance. この祭壇はこの悔い改めのこの印というか象徴です。The labor is a picture of baptism. そしてこの旋盤はバプテスマを表しています。And the holy of holies is a beautiful picture of the presence of God that fills us when we are filled with the baptism of the Holy Spirit. そしてその姿勢が何を表すかというと私たちがこの聖霊のバプテスマを受けるときに本当にこの美しいこの麗しいこの神様のご臨在が住まわれるところそれを象徴しています。It's not in a box anymore. それはもはやこの箱の中にはありません。It's in us. 私たちの中にあるんです。The presence of God, His Holy Spirit is in each one of us. Oh, hallelujah! It's an amazing thing. So, in this Zoom meeting tonight, each one of you that's here, we are all at some level, we are all leaders. であの皆さん、このここに参加しているこのズームに参加している皆さん一人一人がこのど,どのレベルにいたとしてもこのリーダーです。Moses and David were very famous leaders and they, they had huge、um, crowds of people that were following them. It's possible that you are, you are the leader of your family. It's possible that you are the leader of a, of a small Bible study group. It's possible that you are the leader of a, of a church congregation. In Brother Don's case, he's the leader of the UPC in Japan. Lots of different levels. でそれにはこのいろんなレベルのリーダーがいます。But we all understand that as leaders, there's automatically a sense of responsibility that comes with that. であの私たちがどのレベルのリーダーにあろうとも、このリーダーというものには必ずこのあるこの程度の責任が伴うということを私たちは知っていて。When you become a leader at any level, you automatically begin to carry burdens of all of the people that you are leading. 
なのでこのあなたがどのレベルのリーダーであったとしてもこのあなたがこの導く人たちの上にあなたにはこのある一定の,この責任この,あの荷が委ねられている。It's a very serious place to be. なのでそれは本当にこの深刻なこの立場です。And I, I want to talk to us tonight about that、uh, as leaders, how we need to enter into that secret place where we come under the, the shadow of the Almighty. なので私は皆さんにこのリーダーであるときにこのあなたがこの隠れ場にこの来てそしてこの全能者の影にこの宿ることそのことをこの教えたいと思います。We are Pentecostal people. 私たちはペンテコステ派の人であって。That means we speak in tongues. それはつまりこの威厳を語るということを意味しています。We believe in receiving the baptism of the Holy Ghost. そして私たちはこの聖霊のバプテスマを受けるということにを信じていて。We preach that that's very important for everybody to receive the Holy Ghost. そしてこの聖霊を受けるということ、それはこのみんなにとって必要なことであって、とても重要だということを私たちは教えています。And when somebody receives the Holy Ghost for the first time and we hear them speaking in tongues, it's like, oh, wonderful, we're all so excited. It's a wonderful experience. And when we all join together, even in a Zoom meeting like this or when we're in church together, Oh, we feel the beautiful presence of the Lord, and it's such a, a, a wonderful feeling. そしてこの私たちがこのようなズームミーティングであれ、この教会の礼拝であれ、共に集まるとき、本当にこのそこには素晴らしいこの神様の臨在があって、そして共に集まるこの素晴らしいこの,の,あの,この雰囲気があります。I want to encourage each one of you tonight, don't limit your Holy Ghost experience to just The times when you're all together or the times when you're speaking in tongues. When you received the Holy Ghost, you personally received. Access into the secret place of the Most High God. There is so much more involved than just having a blessing or enjoying. Uh, you know, a, a, a time when we're all happy and we're rejoicing together. There's so much more to this experience.、ね、なので、このみんなで一緒にいるとき、本当にこの喜んで、そしてこの、ああ、嬉しいっていうふうな、この喜びの、このだけではなくって、けれども、この私たちは本当にこの精霊の中にあって体験できる、素晴らしい体験がもっとあります。As leaders, you have a place. Where you can go and find grace and mercy to help you in times of need. なので、このあなたはリーダーとして、このあなたに本当にこの必要な時に、このあの時にかなった助けをこの得るためにこの行くことができる、その場所があなたには設けられているんです。In the time of the Old Testament tabernacle, この旧約の幕屋の時代に、The high priest took the blood of the sacrifice and he carried it into the Holy of Holies. He took that blood and he sprinkled it all over the mercy seat. そしてこのその地をこのその暴れみの水あのそのそのあのその上にこの振りかけました。As he did that, God's mercy was released and it flowed out from the holy of holies to all of the people that were waiting outside. 
、であのそれを大祭司がそれをした時にそのこの哀れみの実だからこの哀れみが解き放たれてそれがこの姿勢上を出てそ,そのこの全ての人々にそれがあの放たれていったんです。For every one of them in that moment their sins that they had committed that year were, were all rolled ahead for another year and God gave them mercy. そしてこのその年にこの彼らがこの犯した全ての罪がその憐れみが解き放たれた途端に1年間この繰り越されてそしてその彼らはこの神の憐れみを受け取りました。They didn't feel that on a daily basis. 彼らはこの毎日日常的にそれをこの感じていたわけではありません。They only felt that feeling once a year on the day of atonement. でもこのあがないの日、この1年に1回のあがないの日にだけ彼らはそのようなこの感情、感,感覚を受けました。But that's not the case for us. でもこの私たちはそうではありません。The veil is torn. この幕はこの切り裂かれました。The book of Lamentation says that his mercy is new every day. It's flowing out of, that, out of that mercy seat every day. There's just mercy and mercy and more mercy and more mercy. それはこの哀れみの水からこの毎日毎日解き放たれているんです。哀れみがそしてもっと哀れみがもっと哀れみがというふうに。We don't have to wait for a special day. If you need grace tonight to help you in a situation, that grace is available. You can walk boldly into that holy place and access. All of the grace, all of the mercy that you need. そしてこのあなたはこの大胆にその恵みの溝に近づいてこのあなたが必要なすべての恵みすべての憐れみを受け取ることができます。In the book of Acts, chapter 17, ト行伝の17章 Paul was in Athens. パウロはアテネにいました。He preached a lot of things, but I'm going to only, only look at one phrase that he said. であの彼はいろいろな言葉を語りましたけれども、その中でこの一つのフレーズに私は注目していきたいと思います。Acts 17 and verse 28。えっと、使徒行伝17章の28節です。It says, For in him we live and we move and we have our being. 我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。It's not restricted to just when we're all on Zoom together. It's not restricted to a certain place or a certain time. But we can actually dwell in the secret place of the Most High. けれども私たちはこの全能者のこの隠れ場に住むことができます。We live there, we move there, we have our being in that spectacular place of the presence of God. そしてこの私たちはこの神様のご臨在というこの素晴らしいこの場所に生きて動いて存在することができるんです。To me, this feels like a, a revolutionary concept. であの私にとって本当にこれはこのケージのようなものです。I feel like、um, so many times we, we sort of go into the presence of God and then we go out and we go about our daily routine and then we come back and we go into the presence of God for a while and then we go back and do our routine. That's kind of the way we, we live our lives. であの私たちが自分の人生を見るときに私たちはあの、まあ、この神のご臨在の中に行ってそしてそこからこの出てきてそして自分の日常的なこのするべきことをしてそしてまたこの神のご臨在の中に戻ってそしてまたそこから出て行ってまたこの自分の,このやるべきことをやるみたいなそういうふうなこの、うん、考えを持っているかもしれませんけれども
we have all these issues that, oh, maybe I'm not worthy, or the devil tells us, oh, you've made a big mistake. You, you can't get into the presence of God. That's a lie. The door is open. We can actually live all day when we're at our jobs, when we're driving our vehicles, when we're cooking food for our family, whatever's going on, we can be dwelling in that secret place. When you feel like the burdens of the, the calling that God has put on you, when you feel like those burdens are getting heavy, remember I'm living in the Holy of Holies. あの、どうぞこの神様があなたに与えたその重荷が本当にこのとても重くあの感じるときにあの覚えていてください。このあなたは誠にこの死生所に住んでいるんです。I can I can help myself to all of the grace of God that I need today. そしてこの私はこの自分にとってこの必要なこの神の憐れみ、神の恵みをこの自由に受け取ることができるんです。David uh, talked about living in the shadow of the Almighty. であのダビデはこの全能者の陰にこの住む、宿るということについてこの語っていました。I want you to get a, a picture in your mind that you can take home with you after this meeting is over. で、あの、この only get a shadow if there is some an actual physical thing um standing there with the sun shining on it. で、あの、あなたがこの影をこの見ることができるというか、影があるのはこのどんな時かというと、実際にそこに何かの物体があって、そしてそのこの後ろからこの太陽の光が差している時です。If I'm standing on the street and the sun is shining, you will see my shadow. 私がこの道路に立っていて、そしてこの太陽がこの照っている時、このあなたは私の影を見るでしょう。but if I'm inside the house, you won't see any shadow. Mm-hmm. So in order for the shadow of the Almighty to be there, it's telling us that the presence of the Almighty God is right there with us. If he wasn't there, there wouldn't be any shadow. So take this picture with you in your mind. Here's little me, just a just a little version of Georgine Shaw, or you can put whatever your name is, just a little, a little me. Have you got that picture in your mind? A little you standing there? Now, imagine a great big almighty God standing over top of you. そしてこのまたこのことを思い描いてください。あのあなたの背後にとっても大きなこの全能者があの立っておられる。He's so big that his shadow covers everybody that's in that secret place. そしてこの彼はあまりにも大きいので、そのあの隠れ場にこのいるこのみんなのものを覆っているんです。
when you abide in his presence, you have absolute 100% safety. そしてこのあなたがそのこの全能者の陰にいるとき、このあなたには 100% の守りがあって。You don't need to worry anymore. もうあの心,心配することはありません。You're living in the shadow of the Almighty. あなたは全能者の陰に住んでいるんですから。Is there anything he can't take care of? 彼にできないことが何かあるんでしょうか ?No, he can take care of any situation. ないんです。彼はどんな状況でも、この、あのーうんうん、と世話することができる。The only condition is you have to make sure you are dwelling in the secret place. で、たった一つ条件があって、それはこのあなたがその隠れ家に住んでいるということです。Take advantage of it tonight. It's a wonderful offer. That's too good to refuse. でどうぞこのそのことをこの受け取ってください。本当にあのそれはあの受け取らないにはもうあまりにも素晴らしすぎるものです。I can live my life in God's presence. 私はこの神のこの御臨在の中でこの自分の人生を生きることができる。I can live my life Under the shadow of the Almighty God. そしてこの私はこの全能者の影で私の人生を過ごすことができるんだ。It makes me feel like shouting, Hallelujah! それはあのそれを知るときに私は、Hallelujah! と叫びたい。Amen! I feel like shouting, Hallelujah! Amen! 私は本当に叫びたいように感じています。What a great thing that God did for us! この神様がこの私たちになさったことは何て素晴らしいんでしょうか When he ripped that veil in half, 彼がその幕を二つに引き裂いたとき、And he said, Come on into my presence. I'm ready for you. I'm waiting for you. そしてこの私の臨在に来なさい。私はあなたのを待っている。あなた,はあなたのために用意をしているというとき。If you need grace tonight, there's grace in that place. でその場所ではこのあなたに必要な憐れみがあります。If you need healing, there's healing in that place. そしてそこにはこのあなたに必要な癒しがあります。If you need peace, there's peace in that place. そしてそこにはあなたに必要な平安があります。It's a place of perfect safety. それは完全な安全の場所。And the door is wide open. そしてその扉は大きく開いています。Amen. God bless each one of you tonight in Jesus' name. 神様が皆さん一人一人を祝福されますようにイエスの皆さん。Jesus. <笑> Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Tremendous word、uh, tonight. あの本当にこの素晴らしい御言葉でした。So, be, long before any of the disciples Received the Holy Ghost or were even baptized in Jesus' name. The Bible gives us a glimpse of Jesus going up into the mountain and calling unto him whom he would. Jesus was calling. イエス様がこの呼んでおられたというこのイエス様がこの山に登って呼んでおられた、招いておられたということが書いてあります。And the first calling wasn't even a call to preach. そしてこの最初の招きというのはこのただこのあの説教するための招きではありませんでした。He calls us and he called them to be with him. であの彼と共にいるために招いたんです。And by being with him, he could ordain them to do what he called them to do. そしてこの彼と共にいる人々にこの彼はあのその人々に油を注いで、そしてこの彼らがなすべき仕事に使,使わせました。Even before salvation, before the cross, he gave him an invitation to be with him. で、あの、救いの前に、そしあのその彼らはこのイエス様といるために招かれたんです。For three and a half years, they walked together. They camped around the fire, they were with him, they heard, they saw, they experienced him. 
なので3年半の間、この彼らはイエス様と共に過ごして、そしてこの彼の話を聞いて、そしてこの彼と共に過ごしました。And he sent them forth with power to heal the sick, to cast out demons, to preach the good news before Pentecost. そのペンテコステの前にこの彼らをこのあの油を注いでそしてこの病人を癒しそしてこのなんだっけな I'm sorry、um, What I mean is sometimes we look at other churches and denominations who don't have the Holy Ghost they're not baptized in Jesus name but they have answered that invitation to just be with Jesus で例えば他の教会でこのまだこのえっと、水のバプテスマを受けていなくて、そして精霊の賜物を受け取っていない人たちがいるかもしれませんけれども、その人たちはこのただこのイエス様と共にいるという招きに従ったんです。They have a work of repentance and faith, and they're able to do many things because of their hunger for His presence. そしてこの,このイエス様のこのご臨在をこの絶望するがために、この彼らはこのいろいろなこの働きをこのその出して。How much more we are Holy Ghost filled, baptized in the name of the Lord Jesus Christ, we have power and authority that is activated when we spend time with them. であの私たちはどれほどこの神様と共に過ごすときにその本当にこのそ,そのこの精霊の中でそれらのことを行う力が与えられるでしょうか So God is calling to us all to go deeper to that dwelling, that secret place. 神様は私たち全員をそのこの隠れ場にこの至るようにとこの招いておられます。Well, I'm not a pastor, I'm not a preacher, I'm not, I'm not a, a teacher, it doesn't matter. 私はこの牧師ではないし、説教師ではないし、教師ではないし、それは関係ありません。He's calling whosoever will to the hungry, to the thirsty, the one who wants him will answer that call and spend time with him. それは願うものは誰でも招いておられます。ただ、この彼と共にこの時を過ごすというこの招きに預かる人たち全員を。Amen. We're not just trying to get a ministry. The ministry is just being with Jesus Christ. Being with Christ. 私たちはただこの何かミニストリーをなすためにいるのではなくて、けれども、この、あの、うんと、飯にこの答えるのためにいます。で、それはこのイエス様と共にいるという飯です。Then we can know him and his voice when he speaks to us. So, the first thing we We don't say, Oh, I'm going to be a pastor today. Oh, I decide I'm going to be an evangelist. No, friend, God calls first to be with him, to go to that secret place. で,ではなくて、この神様はまず私たちがその隠れ場に行くこと、そしてこの神と共にいること、その招きをされます。In fact, many times when you see people that are called in the Bible, they're actually,、uh, what should I say, they're hesitant in answering their calling. They make excuses. Oh Lord, I'm not eloquent. You got the wrong person. Choose someone else. であのこの聖書の中でも本当にこの招かれた人たちの中にはあ,あなたはこの違う人を招くべきですよこの私ではなくて他の人のところに行ってください。What would happen to the church in Japan? What would happen in our homes? Amen. If all of us answer that call and spend that time in His presence, not just on Sunday or not just midweek, but as Sister Sham said, every day we could be in His presence. あのもしも私たちがこの神のご臨在の中にいるというその招きに預かっていくのなら一体何が起こるでしょうかそれがただ日曜日だけではなくてあのそのこの何かこの聖書の学びの時だけではなくてこの毎日私たちがその中に行くのなら。Matthew gives us a very simple pattern: Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Seek him first every day. またはとてもシンプルなパターンを私たちに与えています。それはまず第一にこの神の国と神の義を第一に求めなさいということです。We've got so much to do every day. We need His presence. We need His direction. We need His guidance. であの私たちにはあまりにもたくさんの,このやるべきことがあって、この神様の招き、この神様の導きが毎日必要です。And so the Old Testament gives us a very clear example. The children of Israel did not move. Till the cloud lifted and gave them, okay, it's time to go now. Otherwise, they stay camped, focused 
towards the tabernacle where God's presence was dwelling. であの旧約の時代にはこの彼らはそのこのあの幕屋の中でそのこの神のご臨在が動く時まではそこにとどまっていました。So I encourage you, as Sister Sean has already shared, that we can have His presence, that dwelling place in our car, when we go for a walk, when we go to the supermarket, as we go, wherever we go, God is with us, He's in us, He's around us. であのシャーム姉妹が言われましたけれども、私たちが行くところどこでも、それがこの家の中でも、それが車の中でも、職場でも、このどこでも、それがこの神のご臨在があるところになります。It's not some、uh, prayer closet we have to go to、uh, all day long. We can't just hide in a prayer closet, a, a physical closet. あの私たちは一日中、その何かあの祈りの部屋にこのいるべく。いなければいけないというわけではありません。Amen. But it's that attitude, that focus, that His presence, he, He's with, with us all the time. でもその態度、そのなんか集中した、その,この神がいつも私たちと共におられるという思い。What's on your mind, what's on your heart, what comes out of your lips, your mouth. そしてこのあなたの思いにあること、心にあることは、この口から出ていきます。This is Shamari yelled it. Hallelujah. When you praise him, amen, his, he's right there. And his presence is in his word. And when his word is in your mouth, speak faith, speak the promises of God. であの神のご臨在はこの神の御言葉の中にあって、そしてこのなので私たちがこの神の約束、この神の言葉を語るときにあのそれがこの神のご臨在があります。Why don't we lift our hands together and praise Him and thank Him and ask the Lord to give us、uh, a conscience of just recognizing His presence is with us all the time, a God conscious instead of man conscious. Let's be God conscious. あのこの神の思いをこの持つことができるようにあの祈っていきましょう。ハレルヤ。ありがとう神様。心から主褒めをたたえます。主は本当に遠くじゃなくて近いです。私たちとそばにおられます。Lord, you're not just somewhere in the stars or the moon, the sun, but you're a God at hand. And I pray right now in the name of Jesus, every doubt, every fear, everything that would oppose Your presence, Lord, in our life, an awareness, Lord, that you're ever with us,、uh, in us, around us, Lord. Where you go, we go. What you say, we say. In the name of Jesus, I plead the blood, Lord, and grant us boldness to boldly enter into that throne room of grace to make our petitions known, Lord. I thank you, Lord, that we have access today by the blood of Jesus Christ.、Uh, We can boldly press in in the name of Jesus. No fear, no doubt, Lord,、uh, but peace, Lord.、Uh, we have access through your name and through your sacrifice. She, yes, you keep us to me, and you are the Hontony Kumba and Kokurukara. She, Homeo Tatai, must also Hontony, Anatono, access Ka Arimas Kara Kokurukara, Kansha Shemas. Thank you for that access, Lord. Thank you for the blood. Thank you for your presence. Your power and your anointing in our lives, Lord, in our homes, in our home churches, in our, our place of gathering. Lord, right now we come against every religious spirit, Lord, every tradition and customs of men and not of God. Help us to be sensitive to your leading and your directing and draw us closer, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. Amen. So take away every day, practice his presence every day. My Nichi.、Uh, practice that、uh, entering into his presence. And you'd be surprised even driving in your car. You know, some of us drive and we're not thinking about anything, anyways. You know, we're not paying attention. Who tends to do it? When you're driving, sometimes we're not thinking about a lot of stuff. 
Some of you aren't even paying attention to the, the cars around you. You're not even paying attention to the road and signs. Yeah, I'm sorry. <laughs> what I mean is sometimes when you're just driving, you can actually meditate. I've had the presence of the Lord come right into that car and I could feel him just sitting right next to me, even though I'm alone. God's presence is in the vehicle. I don't have to like drive worried about everything around me. であの、時々あの、私が車を運転している時、本当にこの神様のご臨在がこの私のすぐそばにあって、そしてあの、この運転することに集中しなくてもこの良くなる、この神様のご臨在があまりにも素晴らしいので。Now I just encourage when God's presence fill that car, keep your eyes open when you're driving. Don't close your eyes and keep your eyes open. でもあの、運転する時はどうぞ目は開けておいてください。and sometimes his presence and power is so wonderful, you start crying, you want to pull over before, you, you know, and, and take a praise break. Sometimes you do have to pull over and worship the Lord そう、God is calling. But it's up to you. You're going to answer the call and go run and pursue the Lord, pursue His presence daily. Amen. Please keep each other in prayer, keep our families, keep the ministry team in prayer. And that the emergency, the corona, uh, situation would be lifted in Japan because we have people like the Shams that need to be in Japan and others that can't come right now because it appears the door uh, uh, is closed. で、あの、本当にこの緊急事態宣言がこのもうすぐこの終わろうとしていますので、あの、そのためにあの、このたくさんの人たちが日本に来ることができなくて、そして扉が開かれていませんでしたけれども、その扉がこの開かれようとしています